Comment utiliser un pyrograveur 2 en 1 avec la fonction faire à souder Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'utilisation de ce type de pyrograveur qui sont des pyrograveurs 2 en 1 qui font à la fois office de pyrograveur et de faire à souder. Je vais vous montrer un peu euh, comment il est constitué avec euh, les différentes pointes avec lesquelles euh, ce type de pyrograveur est livré et comment euh, vous pouvez euh, le prendre en main pour pouvoir réaliser euh, de premières pyrogravures sans trop de difficultés. Ce type de pyrograveur, personnellement, je ne le recommande pas comme premier choix pour débuter la pyrogravure. Cependant, Lorsqu'on commence et qu'on va chercher sur Internet pyrograveur pour débuter, que ce soit sur un moteur de recherche ou sur euh, la plateforme de vente en ligne Amazon par exemple, on va nous proposer ce type de pyrograveur 2 euh, en 1. Parfois même il y a des 3 en 1, le 3 je ne sais plus c'est quelle fonction. Euh, la troisième fonction je ne sais plus c'est laquelle. Et euh, on nous propose souvent ce type de pyrograveur là. Et quand on n'a pas des infos, ce qui est tout à fait compréhensible lorsqu'on débute, on va s'orienter sur les premières propositions qui nous sont faites et on va choisir ce pyrograveur là comme premier pyrograveur. Alors, il y a quelques inconvénients qui font que c'est un peu compliqué de prendre en main la pyrogravure avec ce type d'outil. Mais si vous ne pouvez pas le retourner par exemple, pour vous, en proposer un, pour vous en procurer un autre et que vous l'avez avec vous, cette vidéo pourra vous intéresser. Je vais vous donner quelques infos et quelques astuces pour pouvoir l'utiliser au mieux. Le pyrograveur que j'ai sous la main est de la marque FUI. Alors, vous allez en trouver, je crois, de, de différentes marques sur, euh, sur Internet. Et il y en a, la majorité vont être livrées avec ce type de pochette, qui est euh, tout à fait euh, intéressant et pratique pour pouvoir ranger votre outil. Et euh, dans la pochette, vous allez avoir du coup le pyrograveur. Vous allez avoir un petit support pour poser le pyrograveur. Il est bien pratique ce support, comme ça. Euh, lorsque vous allez l'utiliser, par exemple, euh, le temps que ça chauffe et tout, pour ne pas brûler votre plan de travail. Et euh, sur ce support-là, ici, il y a une petite mousse. Alors moi, je l'ai perdu cette mousse, mais euh, euh, cette mousse, au fait, elle sert à nettoyer les pointes. Pour pouvoir l'utiliser au maximum, au mieux, au fait, euh, il faut l'humidifier. Donc euh, sur la petite mousse, vous mettez un, quelques gouttes d'eau pour pouvoir mouiller votre... Euh, votre mousse et ensuite quand vous allez pyrograver et que la pointe noircit vous pof pof vous mettez dessus vous essuyez la, la pointe en fait si la mousse n'est pas mouillée elle va brûler et euh, vous n'allez pas du tout nettoyer votre pointe et ça vient aussi avec des des petits euh, pochons comme ça euh, de, de lettres et de symboles alphanumériques des pointes des pointes pour la pyrogravure alors, je ne sais plus, il y en a combien, mais il euh, y, y en a un bon nombre. Ainsi que des pointes pour la soudure. Et donc, euh, vous voyez, ces pointes euh, un peu genre euh, grises, ce sont des pointes pour faire de la soudure. Donc, moi, vu que je ne l'utilise pas en tant que soudeur, je n'ai jamais utilisé ces pointes. Il y a aussi une notice d'information que j'ai égarée. Et euh, normalement, quand on veut passer en mode pyrograveur et en mode soudure, on dévisse euh, l'embout et ensuite on le remplace par celui-là pour passer en mode fer à souder. Et tout est expliqué dans la notice d'information. Alors moi, je ne l'ai jamais fait. Du coup, je ne vais pas vous faire la démo pour le passage en fer à souder, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus parce que nous on veut faire de la pyrogravure, pas de la soudure. Voici les différentes pointes. Euh, ce sont des pointes en laiton. Ce type de pyrograveur, euh, ce sont des pointes interchangeables. Donc on les visse 
et donc le changement est assez euh, facile à faire. Il existe d'autres types de pointes euh, qu'on va appeler euh, à fil résistif ou à, en boucle à marquer. Je vous présenterai ça une prochaine fois. Je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs avec des pyrograveurs du type euh, professionnel. Vous pouvez aller voir sur les vidéos que je vous mettrai euh, en information de celle-ci. Donc euh, ça, ce sont des pointes de type tampon. Euh, vous voyez, et donc du coup, ça permet de, de tamponner et d'avoir euh, des marques déjà prédéfinies. Donc, on va avoir un croissant de lune, on va avoir une petite fleur en trèfle, on va avoir une euh, croix un peu particulière, etc. Ensuite, on va avoir euh, des formes un peu différentes. Par exemple, celle-là, une pointe un peu ronde. Du coup, là, je ne vais pas vous les détailler toutes. Et on va avoir aussi celle-ci. Donc, c'est un peu des, des pointes un peu particulières. Et euh, celle-là aussi. D'autres tampons, des cœurs. Et une autre qui est assez particulière aussi, c'est la pointe couteau. Hop. La pointe couteau, en fait, vous, vous prenez là. Vous introduisez au fait le couteau et euh, lorsque vous allez euh, visser euh, sur le pyrograveur et cette pointe est intéressante par exemple ça sert à couper le à couper des, des matériaux euh, en polystyrène je crois et ça permet aussi euh, de, de faire euh, des, des techniques de pyrogravure euh, par exemple des traits faire des traits euh, très fins vous pouvez utiliser cette pointe là cette pointe là cette lame de couteau en fait vous pouvez l'utiliser en pyrogravure aussi mais l'utilisation définie dans la notice de description des, des pyrograveurs c'est pour couper du une sorte de plastique en mousse je crois que c'est du polystyrène voilà un peu la présentation de, de du pyrograveur alors moi je l'ai ça fait un peu vide mais effectivement il y a il y a la notice d'information et je crois que c'est tout. Et donc, euh, il va avoir un écran LED, la fonction plus moins et ensuite euh, le bouton rouge pour l'allumer. Celui-là est à variateur de température et il monte jusqu'à 480. Donc, on peut aller jusqu'à 480 degrés. Je vais vous faire une petite démonstration d'utilisation du pyrograveur. Pour cela, j'ai pris un modèle... Euh, c'est une planche de modèle que je vous propose dans ma bibliothèque de ressources partagées lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. Et du coup, je l'ai imprimé. Donc, si vous voulez avoir des modèles pour pouvoir débuter, euh, n'hésitez pas à aller voir sur ma bibliothèque. Je... L'objectif est que je la mette à jour régulièrement avec des nouveaux modèles à pyrograver. Et du coup, il y en a déjà quelques-uns que je vous ai proposés. Et vous pouvez partir de ces modèles-là pour vous entraîner. Moi, je vais prendre cette rose. Je vais prendre cette rose, du coup. Et j'ai un carré de contreplaqué de peuplier. Alors, là, c'est les petites dimensions que j'avais écrites. Donc, elle fait 12 cm x 8,1 cm sur 0,6 mm d'épaisseur. Je vais l'effacer. Voilà. On va, on va décalquer le modèle sur la planche. Et on va utiliser le pyrograveur. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai utilisé la technique de transfert avec du papier carbone. Euh, en papier carbone noir, euh, en format A4, vous pouvez vous le procurer facilement sur euh, Internet. Je vous mettrai le lien euh, en description de tout le matériel que j'ai utilisé. Et voilà, vous suivez euh, les contours de votre modèle au crayon et puis euh, vous faites le transfert ici. 
c'est terminé. Là, c'est vraiment pour l'exercice, donc euh, j'ai vraiment euh, pff, pas centré. Euh, j'ai même oublié un petit contour là. Voilà. Et maintenant, on va choisir notre première pointe. Moi, je vous recommande, par exemple, pour... Euh, il me manque une pointe là. Euh, je vous recommande d'utiliser la pointe universelle euh, qui va vous permettre de faire euh, la majorité des techniques de pyrogravure, à savoir les traits, les courbes, les pointillés. Et euh, ce type de pointe très pointue, utilisez-la utilisez plutôt pour faire des points ou pour euh, faire euh, de la calligraphie, par exemple la main levée. Euh, ainsi que celle-là aussi. J'ai pris euh, une pointe universelle d'un autre pyrograveur que j'ai qui se visse. Euh, C'est exactement les, les mêmes dimensions parce que je, je pense que j'avais perdu euh, celui de ce pyrograveur-là. Mais c'est exactement la même pointe à la différence que ça va être euh, plus euh, couleur métal que l'étang. Voilà. Donc vous vissez votre pointe, vous pouvez vous aider d'une pince pour bien resserrer la vis et ensuite vous branchez votre pyrograveur. Hop. Cette pointe au fait va vous permettre de réaliser quasiment toutes les techniques. Après, vous pourrez venir euh, euh, peaufiner le reste. Par exemple, pour, euh, hop, pour faire les points, je vous recommande plutôt cette pointe-là. Comparée aux deux autres. Pourquoi Les deux autres pointes, au fait, sont trop grandes, sont, sont trop longues. En termes de, de finition au bout, euh, elles sont toutes les trois pointues. Sauf que le fait que celle-ci soit très longue, ça vous rajoute de la distance encore entre le, le manche et le bout de la pointe. Et ce qui fait que vous ne serez pas précis dans votre pyrogravure. C'est une des raisons pour lesquelles moi je ne recommande pas ce pyrograveur parce que lorsqu'on rajoute les pointes, la distance entre le manche, on va, on va saisir le pyrograveur à ce niveau-là parce que vous ne pouvez pas toucher ici, c'est chaud. Oh, j'ai pas allumé. On va peut-être allumer, voyez-vous. Voilà. Euh, la dernière fois que je l'ai utilisé, il était à 380. Euh, bon, on va le laisser à 380. Ça met euh, presque 5 minutes à chauffer hein, pour que ça chauffe bien, bien. Parce qu'au fait, là, il va clignoter. Et c'est dès qu'il arrêtera de clignoter qu'il sera chaud. Donc, on le laisse clignoter. Alors, je vous recommande ensuite euh, cette pointe-là. Je vais vous faire un petit récap des pointes que je vous recommande d'utiliser. Pour faire des ombrages, vous voyez, la surface, elle est très plate. Elle est ronde. Et ça vous permettra de, faire, de couvrir une surface assez large. Pour faire les ombrages et en plus de ça elle n'est pas très longue et euh, elle est bien pratique à utiliser vous pouvez utiliser celle là aussi pour faire des gros points parce que l'autre vous allez avoir des points très petits mais là vous pouvez faire des gros points et vous pouvez faire des courbes avec une épaisseur un peu plus large avec cette pointe là euh, celle ci du coup euh, qui est à peu près comme l'autre, par exemple. Euh, ouais, ça va être des points un peu plus fins, et, euh, mais un peu plus gros que ces autres pointes-là, et euh, des courbes un peu plus fines. Ensuite, les autres, moi personnellement, je ne les utilise pas, ces deux-là. Euh, j'avais testé, j'avais fait une planche de texture, c'est pour ça qu'elles sont un peu... Euh, Déjà noirci, je les avais un peu toutes testées. Et celle-là, euh, un peu trop longue. Euh, la prise en main, je ne trouve pas géniale. Celle-ci, je n'ai pas eu d'idée sur quoi en faire, mais vous pouvez avoir des idées. Hein. Pour, pour faire peut-être des traits très épais. Vous pouvez avoir des idées, vous pouvez tester. Et les autres qui sont là, 
Celle-ci, par exemple, ce serait pour faire des ombrages peut-être un peu plus fins. Mais vous allez avoir la difficulté de la pointe qui est un peu trop longue et d'une distance par rapport au manche du pyrograveur qui va être trop longue, en fait. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des ombrages sur des surfaces un peu plus fines. Donc, celle-là, jamais utilisée personnellement. Ça, j'ai testé, ça, j'ai testé. Et les tampons non plus, jamais utilisés parce que je n'avais pas d'idée sur quoi en faire. Mais après, là, par exemple, il y a des cœurs, des fleurs. Vous pouvez un tout petit peu vous amuser avec. On va commencer notre pyrogravure. Vous voyez la distance entre le manche et la pointe est très grande et donc euh, on ne va pas avoir des, des traits très précis. On est à 380, ça chauffe pas beaucoup. Ce type de pyrograveur là, moi personnellement, je l'utilise sur des températures très élevées sur le bois. Je le mets au maximum, mais là sur 380, je sais plus pourquoi j'ai utilisé à 380 la dernière fois. Là, on est passé à 480. Je vais laisser clignoter un tout petit peu, donc le temps que ça chauffe. Voilà, ça clignote plus, hein. mais euh, j'ai constaté que même quand ça arrête de clignoter, parfois c'est pas chaud et moi j'attends un tout petit peu. Donc je vous recommande si vous trouvez que c'est pas chaud après que c'est fini de clignoter, n'hésitez pas à attendre un tout petit peu. Ça c'est mon avis personnel. Moi j'aime bien avoir des pyrogravures très marquées, très foncées et c'est pour ça que je suis au maximum. Alors le FUI est l'un des pyrograveurs de ce type là qui chauffe bien. Les autres, moi j'en avais testé un autre à peu, du même type hein, en termes d'ergonomie, de, de forme, mais ça ne chauffait pas du tout. Alors que le FUI... Lui, il chauffe vraiment. Vous voyez, on est vraiment sur. Euh, je sais pas si vous allez réussir à voir le contraste avec la lumière que j'ai, mais sur la première gravure que j'ai faite, ma lumière est trop forte. Hein. Elle est, elle est, elle est vraiment un peu plus pâle et là, on est vraiment un peu plus foncé et on arrive à marquer le bois. Mais si vous n'êtes pas dans ce style de pyrogravure là et que vous vous êtes plutôt sur des des teintes très un peu plus claires pas trop foncées baisser la température baisser la température euh... et là vous voyez au fait comment je tiens mon pyrograveur je suis un peu trop loin ce qui fait que mes traits ne sont pas ne sont pas très droits Hop. ce qu'on va faire je vais faire l'intérieur très foncé et je vais faire l'extérieur un peu plus euh, un peu plus clair je vais je vais baisser la température vous m'avez certainement déjà vu pyrogravé dans d'autres vidéos euh, avec d'autres pyrograveurs débutants que moi je vous recommande plutôt je suis euh, un peu plus à l'aise je vais un peu plus vite alors que là avec celui là faut vraiment que je je, je, je m'applique bien que je fasse gaffe à pas trop trembler vous voyez c'est comme avec un stylo vraiment je vous fais souvent le, le parallèle entre le stylo et le pyrograveur lorsqu'on tient un stylo comme ça euh, l'écriture n'est pas très euh, très fluide
Mais ça, ça le fait, hein, ça le fait quand même, mais... Il faut, euh, il faut en avoir conscience au fait que... La prise en main va être un peu plus lente, si je puis dire. Voilà. Je vais baisser la température. Je vais baisser la température à, à 380 du coup. Moi, j'ai une petite brosse en laitan que j'utilise pour nettoyer la pointe parce que j'ai plus la mousse. Et là, je laisse refroidir un tout petit peu. Et on va faire le reste. Euh, juste pour que vous puissiez remarquer un peu le, le contraste de, de couleurs. Je vous prendrai les photos à la lumière du jour pour que vous puissiez voir et aussi euh, tout se joue aussi dans la pression que vous exercez sur le pyrograveur faut pas que vous appuyez trop sur le pyrograveur normalement il est censé euh, marquer euh, simplement Si vous appuyez trop, ça veut dire que vous voulez vraiment avoir des, des marques très foncées et dans ce cas, augmenter la température. Et si vous êtes au maximum et que vous appuyez encore plus, toujours plus, ça veut dire que votre bois est, est vraiment très dur à marquer et que la température du pyrograveur n'est pas suffisante pour ce bois-là. Soit vous changez de bois, soit vous changez de pyrograveur. Par exemple, ce pyrograveur là, sur du bois brut, je n'arrive pas à avoir des marques très foncées comme je le veux sans souffrir à appuyer comme une malade. Et donc, je préfère utiliser d'autres pyrograveurs pour travailler des, des bois bruts. Là, on est sur du contreplaqué qui est un peu plus tendre. Voilà. Euh, vous voyez un peu comment c'est euh, c'est pas très régulier au fait c'est vraiment le reproche que je fais à ce type de pyrograveur cependant si vous n'avez que ça sous la main ça ça peut vous dépanner au fait euh, pour apprendre la pyrogravure mais moi je vous recommande vraiment pour euh, pour que ça, ça glisse facilement, ça marque facilement. Soyez à des températures très élevées pour, euh, pour débuter. Et après, quand vous allez vouloir tester des styles un peu plus... Euh, C'est-à-dire des dégradés un peu plus clairs, des teintes un peu plus claires, vous, vous allez changer de pyrograveur, vous allez passer à un niveau euh, supérieur, si je puis dire. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Ce pyrograveur chauffe euh, assez vite. Le, le, le petit manche euh, en silicone permet de retenir la, la température. Mais vous voyez, par exemple, je vais avoir tendance à être ici. Là, ça chauffe ici. Mais là, ça chauffe pas. Mais sauf que je suis trop loin. Donc, euh, si la chaleur n'est pas supportable pour vous, n'hésitez pas à porter des gants ou des petits protèges, euh, protèges doigts en silicone. Que les coiffeurs utilisent lorsqu'ils font euh, des lissages avec euh, des, des fers à lisser qui chauffent beaucoup. Moi, ça va, j'arrive à supporter la température, ce qui fait que je porte, euh, je ne porte plus pratiquement plus de gants lorsque je fais la pyrogravure. C'est vraiment très très rare au fait. C'est si je reste des heures et des heures et que la fatigue fait que j'ai du mal à supporter euh, la chaleur, je vais porter des gants, mais là, euh, ça le fait pour moi. Mais si vous, 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 vous utilisez, vous vous dites, mais comment elle faisait pour tenir Portez les gants. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Alors, avec la lumière LED, on n'arrive vraiment pas du tout à distinguer le contraste de couleurs. 
Mais vous en faites pas, je vous mettrai euh, une petite photo euh, à la lumière du jour et vous allez voir euh, la différence. J'éteins mon pyrograveur et euh, il met en moyenne 5 minutes à chauffer. Sauf que moi, j'ai pas le temps. <rire> Et j'ai oublié euh, ma petite coupelle en céramique. J'ai une petite coupelle en céramique dans laquelle je mets mes pointes qui sont chaudes. Et donc, du coup, je dévisse. Attention, c'est risqué. Vous prenez le risque de casser votre pointe dans le pyrograveur. Il faut vraiment y aller doucement. Vous voyez, moi, je fais juste ça. Je tourne le pyrograveur, mais je ne tourne pas ma pince. Je tourne lentement. Et voilà. Je ne suis pas très délicate euh, habituellement, mais j'ai jamais réussi, j'ai jamais, heureusement, je n'ai jamais cassé de pointe dans un pyrograveur. Et ensuite, je change de pointe. Je vais prendre celle-ci pour faire des petits ombrages. Euh, je visse. Attention, le pyrograveur est encore chaud parce que ça ne fait pas 5 minutes que je l'ai débranché. Mais euh, moi, je dire que ça, ça met un peu du temps la chaleur met un peu du temps à se diffuser ça me laisse le temps de visser mais je vous déconseille de le faire si vous ne supportez pas la chaleur prenez la pince vous pincez et vous tournez que le pyrograveur pour visser ou vous utilisez un gant euh, qui est vraiment euh, comment ça s'appelle qui, qui permet de, de retenir la chaleur au fait pour ne pas vous brûler c'est à dire avec ce gant vous pouvez toucher des, des éléments chauds vous vous brûlez pas J'allume mon pyrograveur, je laisse toujours à 380 pour avoir des teintes un peu claires, on laisse le temps de chauffer. Voilà le résultat. Euh, je vous mets les photos à la lumière du jour. Pour que vous puissiez voir un peu le contraste de d'ombrage de, au fait, de teinte et tout. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce pyrograveur et vous montrer un peu euh, comment le prendre en main. Après, vous pouvez utiliser euh, les petits tampons pour décorer tout autour. Mais en tout cas, amusez-vous si vous avez ce pyrograveur-là. Et puis, euh, le fait que ça soit un peu trop lent va faire que ça va être un peu penché. Mais pour une euh, prise en main de la pyrogravure au début, si vous n'avez que ça sous la main, vous pouvez quand même faire des petits trucs sympas. J'espère vous avoir aidé à travers cette vidéo à prendre en main plus facilement votre pyrograveur. Si vous avez d'autres questions sur le choix de vos outils pour débuter la pyrogravure, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour avoir accès à mon espace de ressources partagées où vous trouverez un guide de matériel de pyrogravure. Je vous présente d'autres pyrograveurs adapté pour les débutants et aussi pour les professionnels ou semi-professionnels et aussi d'autres accessoires qui peuvent vous faciliter l'apprentissage de la pyrogravure. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça ou vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux sociaux ou me rejoindre sur le groupe Facebook Le Cercle des Pyrograveurs et des Pyrograveuses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir